，物价贬值十一倍，二十块钱拿下一条商业街。上集说到，阿飞在天价饭局上花费一毛二，震惊在场的所有人后，喝醉的慕容千羽带着阿飞回到了独栋别墅，把喝醉的慕容千羽扶到沙发上躺下。阿飞就被别墅内富丽堂皇的布置训得满脸惊讶，也不怪阿飞失态，毕竟物价贬值之前，他只是一个出身县城工薪家庭的打工人，没见过什么大世面。这上面不会是钻石吧？当然是钻石。上方传来了一个高傲冰冷的妇人声音，看向他的眼神充满了嫌弃，显然阿飞之前没见过世面的样子，被他当成了一个只会吃软饭的土包子。这是一张零点一分钱的支票，拿着它离开，以后不要再靠近我的女儿。而此时，慕容千羽在沙发上悠悠醒来，喂，你醒了，那我先溜了。被慕容夫人阴阳怪气的挤兑，阿飞要是一点反应都没有，那肯定是骗人，心里多多少少都有一点不爽。我堂堂世界首富，凭什么要在这里受这个气？阿飞，你别走啊，等等我。慕容千羽刚从宿醉中醒来，他的脑子还有些迷糊，跑起来也是晃晃悠悠的。别动，你真不怕摔倒啊？喂，土包子，快放开我女儿！妈，你这是什么意思？他是阿飞先生。啊、阿飞先生。他是那位拥有海量存款的阿飞先生，怎么可能？哪样的大人物会看得上我的女儿吗？阿飞先生，先前多有得罪，还请您多多包涵。无妨，看在千羽的份上，过去的事情就算了。阿飞先生教训的是，来来来，您把外套脱下来吧，我来帮您挂起来。哎，慕容夫人太客气了。就在阿飞与慕容夫人客气拉扯间，外衣中的一沓纸币掉落在地上，慕容夫人满脸震惊地看着地上的纸钞，而阿飞只是走上前把纸钞抓了起来。阿飞先生，这些钱需要我派人连夜替您存进银行吗？不必了。阿飞不在意一百多块，但是慕容夫人不能不在意，万一钱丢了，他们可赔偿不起，所以必须要紧接拉满，慎重对待。慕容夫人连忙叫来保镖，对这里进行二十四小时的看守。第二天，阿飞先生，我已经到楼下了，等您有空的话，可以随时前往公寓楼进行转让前的最后签字。阿飞想起来了，他昨天好像确实花一毛钱不。买下了一栋公寓楼，约好了今早上和原楼主进行最后的交易确认。王副行长，安排转让流程吧。中午我要回老家探亲。王林月低声应是，从包中取出两个文件夹，摆在亭楼内的石桌上。过户完成后，阿飞得知对方还有一条商业街急需出售。龙井商业街全长八百米，是南航市最负盛名的步行街之一。业内权威曾估过价格，价值二十三块钱。由于卖家急需现金，价格也从二十三块压到了十九块五。来到实地观察后，阿飞觉得很不错。这样吧，这条街我二十块钱拿下。闻言，在场的众人齐齐倒吸了一口凉气。他是嫌十九块五太少了吗？居然多加了五毛。要知道五毛都可以再买五栋公寓楼了。那我先走了，是时候回老家了。背井离乡，在外面拼命打工，不就为了荣归故里，在乡里乡亲面前装个杯吗？阿飞呀，你不是回家探亲吗？秦家那丫头也回来了。妈琢磨着你们都年纪不小了，可以一起吃个饭，多聊聊。阿飞脸上露出了苦笑，我这都还没到家呢，就给我安排了一场相亲，我可以不去吗？嗯、兔崽子，今这七米香也得香，不香也得香，不然中午没你饭吃。王行长，等下到林芳，你先去和县城那边谈谈投资的事情，赚不赚钱无所谓，能提升县城发展就行。毕竟这里是生我养我的老家，既然荣归故里，我这个世界首富总得表示表示，不然心里也过意不去。何况我的钱实在多得花不完。请阿飞先生放心，我会在确保不亏损的情况下，投资您故乡县城的建设。鱼米之乡十府二楼，阿飞的相亲对象正在和一群亲戚朋友吃喝着，而这群亲戚朋友加起来足足有十五人。我那个相亲对象估计快来了。欣姐，你放宽心，我打听过了，那个阿飞听说在南航做房产销售，没什么钱的。对呀、啊，估计一看我们这架势，那小子就吓得掉头走了。秦雨欣故作矜持地点点头，他也是这么想的。物质是感情的基础，而没有基础的感情就没有必要让他开始了。都怪我天生丽质，总是招蜂引蝶的，需要不停咀嚼一个个穷屌丝。服务员过来夹菜，桌上的菜已经开吃了。阿飞可没兴趣吃别人的剩菜。客人，你要夹什么菜？把你们这里最好的菜全都给我上两份。酒的话，按最好的来，先弄个二十瓶吧，毕竟这么多人呢。阿飞坐在人少的那一桌，秦雨欣坐在另一桌。然而这一桌的客人却纷纷站起身，宁可去另一桌十几个人挤着，也不屑与阿飞同席。哎，阿飞那小子点了这么多的好酒好菜，不会是打算跑路吧？得看紧他一点，别让他尿遁了。服务员，你们这厕所在哪？在那边。阿芬想逃单就只说，磨磨唧唧的，还耍小聪明。逃单，别以小人之心夺君子之腹。你没品，带十五个人来相亲，我可不会学你。秦雨欣被阿飞这个他内心看不起的男子鄙视了，顿时破防。流氓，怎么你也是本科毕业的大学生？难道连一点基本的素质修养都没有吗？也不是借上厕所的机会，逃单是什么？一瓶酒三万，你装大款点了二十多瓶，你付得起这个钱吗？哼、嗯，服务员结账。